Привет, меня зовут Макс, это Ленивый канал, и сегодня снова Ultimate Admiral Dreadnoughts. Я люблю эту игру, поэтому видосы будут выходить и дальше, даже если вы смотрите их меньше. Ну, то что ничего не попишешь. Итак, сегодняшняя миссия — это уничтожить Polo Dreadnought. Надо сказать, что Polo Dreadnought — это такой специфический тип кораблей, то есть это такая штука, которая появилась до появления классического Dreadnought, по принципу «все пушки большие», но, скажем так, это уже куда ближе к нему, чем ранние броненосцы. То есть, скорее, броненосцы с большим количеством крупной артиллерии. Иногда нескольких калибров. Наша задача будет, собственно, побить одну такую машину. Звучит достаточно просто, но понимаете ли, в чем дело? У нас будет либо просто броненосец, это нифига не полудредноут, либо бронированный крейсер. Я выбираю бронированный крейсер и вначале планирую уложиться, собственно, в два. В немалой степени ставка на торпеды, потому что, ну, доплыть и торпедировать это простой вариант, тем более, что у нас есть возможность поставить хорошие торпеды. У нас будет достаточно приличная вспомогательная артиллерия. В качестве башен я использую американский тип. Вот эти вот высокие башенки улучшают неплохо точность стрельбы на высоких дистанциях. Собственно говоря, сам же корабль будет совершенно на сегодня плохим бронированием. Ну, неплохим, конечно, по меркам крейсеров. И вот важно мне, что для... Такого повода видно, вот это бронирование недостаточно, учитывая достаточно слабую систему борьбы за живучесть, но корабль будет таким себе. Ну, вообще, конечно, этот переход с броненосцев на дредноута был очень болезнен. Не все сделали правильные выходы после, выводы после Сусины, и, конечно же, британцы с дредноута были первыми, но некоторые пытки предпринимались и до этого. Вообще почти все корабли броненосной эпохи с появлением дредноута устарели, а вот такие вот полудредноуты, ну, хоть куда-то могли еще пригодиться. В то время как тяжелые крейсера, будучи кораблями быстрыми, как бы, в принципе, все еще могли представлять хоть какую-то угрозу на коммуникациях, вот всякого рода броненосцы уже совсем никуда не годились, поэтому во время Ютланда они были, по сути, ну, кораблями-смертниками. Мы же сейчас строим корабль, основная цель которого добраться и торпедировать, и вот тут важный момент, торпеды все-таки очень примитивные, очень недальнобойные и очень медленные, что приводит нас к ситуации, когда вроде как противника мы должны легко уничтожить, а на практике, скорее всего, противник увернется, ведь все-таки эти корабли еще не достаточно длинные, все-таки еще имеют какой-то потенциал к повороту, так что, ну... Ставка на торпеды не так уж себя и окупает. В данный момент я сидел и думал все-таки, что же поставить на корабль. Вариантов много. И далеко не сразу тебе приходит в голову мысль о том, все-таки, что же мы должны сделать. Ну, на практике все-таки главный вопрос, а нужна ли, допустим, вспомогательная артиллерия? А нужна она выкашивает пражеский экипаж? С другой стороны, ну а сильно ли выкашивать? Не сильно. Можно ограничиться в количестве. И вот этот ключевой момент был между не в том, что именно ставить, а в том, жертвовать ли, делать ли один супер крейсер, или ограничиться просто, ну, двумя средниками. Я вначале решил попробовать два средника. Что ж получится у меня или нет, мы сейчас узнаем. Какие эти кораблики выходят достаточно симпатичные, в принципе даже с потенциалом модернизации, то есть эти корабли вот такого типа, если бы они дальше пошли в серию, их можно было бы приспособить для более поздних конфликтов, пусть даже с большим трудом, тем более, что это совершенная броня. Вот корабль, в принципе, сбалансирован, то есть, ну, он не будет иметь большую неустойчивость, и готов отправиться в бой. И вот мы выходим, сразу начинается дуэль, то есть бой начинается уже сразу, но необходим, нам нет необходимости добираться до противника. Мы начинаем перестреливаться, а у нас все-таки два крейсера, это неплохая, и, скажем так, ситуация. У противника прям такой капитальный полудредмол, множество орудий. Большинство из них представляет нас опасность, тем более, что траверс у нас забронирован очень слабо, и хоть, по идее, основной бронепоезд должен держать вражеское попадание, но... А конечности вообще для этого не предназначены. Соответственно, мы будем нести урон даже от легких орудий, возможно, даже от 76 и других э, калибров. То есть, что, конечно, для нас ужасно. Ставка, как я и говорил, на торпеды. Но вот одного я не учел. У противника тоже есть торпеды. Это опасно. Мы можем серьезно понести урон от торпеды. Мы как бы все-таки не должны попадать под нее, поэтому это не будет безответный удар. 
Я вижу первую торпеду, я понимаю, что даже маневров совершать не надо, все и так неплохо. Теперь мы доворачиваем. Дистанция еще достаточно такая большая, поэтому вроде как запущены торпеды, противника есть вполне себе достаточно время на маневр. И он уходит на маневр. Мои надежды на то, что торпеды попадут, ну, не очень высоки. Надо не забывать, что у противника восход еще и два легких крейсера, которые представляют из себя тоже угрозу. Пусть даже не такую сильную, как сам полудредноут, но тем не менее. Мы отстреливаемся. Наш второй корабль переключается на легкий крейсер, это логично. Тут я вижу вторую торпеду. Это уже опаснее. Необходимо как-то ее обойти, скорее всего, выйти на параллельный курс. Это, блин, не так уж и просто. Мы потихоньку начинаем забирать, требуется уменьшить скорость. Я пока решаю не делать этого. Это, конечно, решение спорное. Но в этот момент у нас гибнет корабль. Для меня это стало несколько удивительным, я не ожидал. Я снова начинаю сокращать дистанцию. Теперь ставка простая. Сблизиться, дать торпедный залп, уйти. Точка. То есть мы будем пытаться потопить корабль, несмотря ни на что. То есть нам нужно выйти на дистанцию торпедной атаки. И, блин, это ни разу не просто в данном случае. Под тяжелым огнем наши оконечности пробиваются, корабль ловит затопление, это само по себе снижает наши возможности. Наш легкий крейсер уже практически затоп, по нему уйдет торпеда, да, в общем-то, с ним все понятно, шансов на выживание у него нет. Остается лишь надежда на торпедирование, но... Я же говорил, что у противника тоже есть торпеда, да? Так вот, у него тоже есть торпеда. А, наша торпеда вышла, и откровенно скажем так, шансы на попадание вполне себе высоки. И вот торпеды все ближе и ближе, и... Все было бы неплохо, но мы тонем. Вот и все. Я решил переработать крейсер, теперь он будет один. Это будет один сверхтяжелый крейсер с невероятно тренированным экипажем. Это будут сплошь ветераны. У нас есть уже приличная броня конечностей. И по идее это должно быть уже куда как более простое сражение. По логике. Мы должны очень хорошо попадать по противнику. И вот мы отправляемся. Мы сразу оказываемся под достаточно серьезным огнем. Противник, э -э скорее всего, будет нас перестрелять по количеству. Но из-за того, что наш экипаж это ветераны, шансы на то, что мы сможем противостоять противнику все-таки высоки. Тем более, не надо забывать о том, что у нас э, неплохая башня, нацеленная на дальнюю стрельбу, что для дредноут, да до дредноутов весьма редкость. Мы начинаем вести огонь, в то время как я уже замечаю, что периодически противник нас не пробивает. То есть э, шанс на то, что мы выдержим этот бой все выше и выше. Это, несомненно, хорошо. Я иду встречным курсом, пытаюсь сократить дистанцию. Это дает, с одной стороны, преимущество в виде бронирования. Наша посудина имеет больше угол, соответственно, больше вероятность отразить снаряд. С другой стороны, я задействую меньше пушек. Одно хорошо, наша задняя башня расположена под достаточно серьезном удалении, что позволяет ей стрелять в достаточно широких пределах, поэтому уже скоро задняя башня также включится в дыре. У нас очень неплохие казематные орудия, поэтому в целом мы весьма неплохо боремся с противником. Казематные пушки справляются совсем на отлично. Мы начинаем наносить урон, пока еще не очень большой, но с, кажд... но с приближением все больше и больше корабль показывает себя эффективно. Мы сами по себе повреждения получаем минимальные. Экипаж все еще жив, потери минимальные, повторюсь. Вот мы уже на, по сути, наиболее близкой дистанции. По-хорошему скоро мы сможем запустить торпеды. Торпеды, несомненно, это прекрасно. Но, судя по всему, наша броня и наш опытный экипаж, в принципе, и так неплохо справляются. Как видите, противник все-таки пробивается. Наших орудий вполне достаточно, в то же время как наш корабль практически невредим. Да, у нас есть пробитие, но не такие серьезные. Хотя, конечно же, урон вражеского корабля тоже не стоит переоценивать. Все-таки пока он все еще полностью боеспособен и никаких серьезных повреждений нет. Но мы уже практически на дистанции пуска торпед, а для противника это невероятная проблема. То есть две торпеды как минимум заставят его уйти. В то же время мы наносим много урона ниже ватерлинии, и противник реально начинает затопать. Затопление это проблема, особенно для ранних кораблей. Система борьбы за живучество была все-таки не настолько хороша. 
у нас, к слову, есть возможность откачивать воду, что прекрасно, потому что у нас есть все-таки система противозатопления у противника, далеко не гарантия, что она есть, хотя надо было бы проверить. Но я не придал этого особого значения, противник явно откачивает воду, но не так, чтобы быстро. Мы ближе. Я уже думаю, что буду сейчас пускать торпеды, но корабль пока не решается. Это означает, что пусть торпед слишком рискован, и есть шанс промахнуться. Учитывая, что торпед у нас мало, это разумно. Выстрелы нашего корабля продолжают наносить серьезнейший урон. И походу до торпед даже и не дойдет. Надо понимать, что наша вода откачивается, у противника вода откачивается куда-то медленнее. И вот, кажется, все хорошо, торпеды пошли. Но враг и так уже на грани поражения, и походу это все. Это конец. Корабль накренился, еще одно попадание и все. Ну а с вами был Макс, надеюсь вам понравилось это видео. До встречи в новых видосах. Пока.